Uh, we will be inshallah starting our webinar uh, in just a minute. Are we waiting for somebody? Uh, yes, uh, Mr. Khan from uh, State Bank is about to join. Yes, I'm, boss. Gee, I'm sorry, uh, I, I couldn't dial, dial in from my iPad. So I'll I'll try again, but until that happens, I'll stay on this uh, thing, which is not very satisfactory. But uh, um, uh, starting ambassador Sahib, Zahir Sahib, uh, uh, thank you so much for joining, and everybody. Okay, sir. So, we are we are, uh, we are Irfan yeah. Sahib. Good to see mm -hmm. you again. Gee, it's so nice of you to to be here. Actually, there was some emergency meeting, so I had to go there. I I just got home, so my computer wasn't connecting. So I'm dialing from my. Uh, uh, phone, but I'll I'll try again on that. So I'll probably be get a better better clearance. He's a so how are you doing, uh, Good to good see you after many years. I think last we did when you were in uh, Brussels, uh, man. Brussels, Brussels, man. G G G. Exactly. It was about uh, it was about I think September October. ki baat hai. Achha, achha. Chale. So nice of you yeah. to be here again. So it's my pleasure. I'm in Canada. Mein hu. So, we can wait. Uh, nee, nee, I'm, I'm connected, but I'll, I'll redial uh, again on my. Uh, it's just more, more convenient because uh, it's hand free. Like in this, okay, uh, uh, we have to start because we are already live on Facebook. Uh, so, okay. So we, are, we, are, we are commencing with this program. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Moses Fati Nazrat. Mizan Bank ki janib se tamam Moses Shurka ko khas toh par wo ki jinhone Canada se hume join kiya ham aaj ke is webinar mein khushamdid kehte hain. Aaj ke webinar jo ke Mizan Roshan Digital Account ki awareness series ke sirsle ka webinar hai aur aaj this uh, topic ko inshallah taala hum cover karenge that would be exploring sharia compliant investments and charitable opportunities alhamdulillah is product ko taqriban 2 saal mukammal hone aa rahe hain aur ye product ek flagship product ban chuka hai khas taur par non resident pakistanis ke liye ye product launch kiya gaya maqsad ye tha ki unhe ek aisi banking experience diya jaye ki unhe ye mehsoos ho ki wo pakistan se operate kar rahe hain to alhamdulillah uh, this was a success and this is a success. Like in this way, the most important thing for Mizan Bank is that we have to know 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 that हम इसके बारे में इंशाल्लाह ताला मजीद भी गुफ्तगू करेंगे मगर हमेशा की तरह अपने आज के इस वेबिनार का आगाज क्लब पर के पाक कलाम की तिलावत से करते हैं अब्द बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम Maliki Yomidin Ia cana udua ia cana stain, it did a sirot al mustakim, sirot al ladina nam tali him, very il mardube alay him valadolin. Amin. Tamam tarife, Allah harbul is at Kilie, Jokul Jahanuka Pale Valahe, Jorahman behe or Rahimbi, Rose Jazaka Malik be, Hamhas. उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला रास्ता उन लोगों का कि जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ और जो गुमराह हुए सदक अल्लाहु अलजीम तिलावत कलाम पाक के बाद एक बार फिर दिल की अता गहराइयों से तमाम शुरका को जिन्होंने आज इस वेबिनार में हमें ज्वाइन किया मैं खुशामदीद कहता हूं 
मैं उन तमाम मोजिज मेहमानों का भी बहुत शुक्र गुजार हूँ जो कि आज हमारे पैनल में शामिल है और मैं चाहूंगा कि बड़ा मुख्तर सा तारुफ अपने उन शुरा का अपने उन पैनल मेंबर्स का कराता चलू आज के इस वेबिनार की मेजबानी मिजान बैंक के जिम्मे है मिजान बैंक के सदर सी ओ एंड प्रेजिडेंट मिस्टर पान सिद्दीकी आज इस वेबिनार में तशी फरमा है साथ ही साथ आज का ये वेबिनार हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कैनेडा के ताउन के साथ हो रहा है हम बेहद मशहूर ममनून है इस एक्सीलेंसी जनाब जहीर जंजवा साहब के कि वो आज हमारे साथ शामिल है हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं आ, हमारे हर इवेंट में स्टेट बैंक का एक बड़ा खास रोल होता है बल्कि इस प्रोडक्ट के हवाले से भी स्टेट बैंक का बहुत खास रोल है इनशाला तला हम उस रोल पर इनशाला आगे गुफ्तु करेंगे आ, आज हमारे इस इवेंट में जनाब सैयद इरफान अली साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भी तशी फरमा है और जैसे मैंने प्रधान बताया कि आज का जो ये वेबिनार है इसमें एक मौजू के जिसको हम कवर करेंगे दैट वुड बी चैरिटेबल अपॉर्चुनिटीज आप सबके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के एक बदतरीन दौर से गुजर रहा है एक बहुत ही ऐसा सैलाब के जो हमने पहले कभी नहीं देखा और इस वक्त इस वतन की इस मुल्क पाकिस्तान के शहरीों को जो कि मुश्किल में है जरूरत है कि हम उनकी मदद करें और हमें खुशी है कि हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो कि फाउंडर है अखूत फाउंडेशन के और सैलाब जदगान के लिए बहुत काम कर रहे हैं इनशा तला इनसे भी हम गुफ्तु करेंगे हमारे साथ तशीफ फरमाए जनाब अजहर हुसैन साहब जो कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिलर ऑफ पाकिस्तान है टोरंटो में हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद है जनाब तला अनवर साहब जो कि चीफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर है अल मीजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड हम तला को भी खुश आमदीद कहते हैं और आज के इस इवेंट में आपका होस्ट मैं हूं मोहम्मद रजा तो हम इवेंट को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करेंगे हम आज के इस प्रोग्राम के मेजबान से मैं दरख्वास्त करूंगा मिजान बैंक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट और सीईओ कि जिन्होंने मिजान बैंक की ना सिर्फ ये कि बुनियाद रखी बल्कि मिजान बैंक को एक बहुत ही एक छोटी सी एन से एक एक ऐसी स्टेचर पर एक ऐसी पोजिशन पर पहुंचाया कि आज मिजान बैंक टॉप फाइव बैंक में शामिल है तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब इरफान सिद्दीकी साहब से कि मिजान बैंक के हवाले से और फिर खासतौर पर इस प्रोडक्ट के हवाले से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और क्या आगे बेनिफिट्स हो सकते हैं इरफान सिद्दीकी साहब राइट बसमीम असलैन फॉर्मली थैंक यू एम्बेसडर साहब एंड काउंसिलर साहब जरसैन साहब एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अमजद साकिब फॉर बींग हेयर डिस्पाइट his business in in do you know doing the relief work for the flood affected his people mashallah khud foundation is on the forefront uh, uh, of you know doing all the help possible in terms starting from food distribution to shelter provision so dr sahab allah taala aapko isme bahut barkat de aur jazaa khair de and uh, i hope ke is webinar ke through bhi you know we can make some headway in, in terms of your collection um to jaisa uh, रजा ने बताया कि आर का शुरुआत दो साल पहले भी थी हमने कभी कभी किसी गुमान में भी ना हमने ना स्टेट बैंक ने कभी सोचा था कि इस अकाउंट में आज तकरीबन 5.1 या 5.2 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं विच दी जो डिप्टी गवर्नर है हमारे वो अक्सर वो वर्ड यूज करते हैं इट्स मोर मनी देन दी आई प्रोग्राम and more money than the foreign investment in pakistan in the last one year to so, alhamdulillah we are very grateful to our uh, uh, brothers and sisters uh, living abroad uh, expatriate pakistanis who really had that confidence in pakistan and despite the current difficult situation alhamdulillah mizan is witnessing a continuous inflow of funds in the rdi accounts aur aapko khushi hogi sunke ke jisna raza bata rahe hain ke primarily because it's a islamic offering to ye jo 5 uh, 5 billion dollar aaye isme se mizan alone which is mizan is one of the 14 banks 14 banks isme participate kar rahe hain aur mizan ka contribution isme 1.2 billion dollars se zyada hai which makes it uh, equal to about roughly 25% of the market share in fact jo pichle last mahine mein jo hamare paas jo remittances pakistan mein aayi thi uska 35% ya 32% सिर्फ हमारे थ्रू आया था 
तो मैं अक्सर गवर्नर साहब मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हैं जो एक बैंक इतना ह्यूज प्रोपोर्शन लेके जाता है तो मैं उनसे कहता हूँ भाई हम तो जो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं वो करते हैं वो अल्लाह ताला की बरकत है लेकिन प्राइमरीली बिकॉज पीपल हैव दैट ट्रस्ट कि भाई मिजान में जो पैसे आ रहे हैं वो हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रूली शरिया कम्प्लाइंट होंगे और इतमान से वो लोग इन्वेस्ट करके एक हलाल रिटर्न लेते हैं और दैट रिटर्न अगेन इज एक्सट्रीमली हाई रिटर्न स्पेशली जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उस वक्त तो आपके कैनेडा में यू में क्वार्टर परसेंट आधा परसेंट ज्यादा कहीं किसी को मिलता भी नहीं था अब बहरहाल थोड़े से आप लोगों के भी रेट्स बढ़ गए बट स्टिल कम्पेयर टू वट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ऑफरिंग ऑन आर डी आई रेंज फ्राम फाइव एंड हाफ परसेंट टू सेवन परसेंट आई थिंक इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड दैट टू इन्वेस्टमेंट विद दॉबरेन यानी ये आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टू आर डी ए एंड देन ऑनवर्ड इन टू द इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वो आपको थोड़ा सा तफसील इरफान अली साहब भी बताएंगे मैं ब्रीफली आपको बता दूँ कि जब आ, आपके पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में आते हैं तो वो मिजान या मिजान की तरह के जो हमारे जो चौदह पार्टनर बैंक हैं उनमें से किसी एक बैंक में आते हैं और वहाँ जब आ जाते हैं पैसे तो आपको ऑप्शन होता है कि उन पैसों का आप क्या करेंगे तो आप उसको इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो तकरीबन अभी तक सिक्सटी परसेंट पैसे जो है वो आई एन पी सीज में गए या इस्लामिक नया पाकिस्तान एंड नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में गए और फोर्टी परसेंट अदर एरियाज में गए जिसमें रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट बैलेंस विद द बैंक इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड लाइक अलमीजान जहाँ तला बैठे हैं यहाँ पर तो ये सब में पाकिस्तानी एक्सपैट्रियट हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अलहमदिल्ला जो मेजर पोर्शन है इसका सिक्सटी परसेंट तक वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट के पास ही आपका मौजूद है तो इस सॉवरन रिलेशनशिप तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल कोई भी अजहर हुसैन साहब सिटिंग इन कैनेडा इन्वेस्ट टेन थाउजेंड डॉलर से इन दी आर डी ए प्रोग्राम उस टेन थाउजेंड डॉलर में से पाँच हजार डॉलर की वो आई एन पी सी खरीद लेते हैं तो उस पर उनको रिटर्न वही साढ़े पाँच परसेंट सात परसेंट मिलेगा और वो जो पाँच हजार की जो इन्होंने आई एन पी सी में इन्वेस्ट किए डेट्स अ सॉवरन डेट वो वो हुकूमत है पाकिस्तान के पास पैसे वो ना मिजान के पास है ना किसी और बैंक के पास है तो आपका डायरेक्ट ऑब्लिगेशन इज विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो आई थिंक उससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती है कि हमारे पास हमारी हुकूमत के पास पैसे आ रहे हैं और हुकूमत एक्नॉलेज भी कर रही है कि दिस इज मोर मनी देन आई एम एफ प्रोग्राम दिस इज मोर मनी देन फॉरन इन्वेस्टमेंट कमिंग इन वन ईयर तो आई थिंक हमें एक सेंस ऑफ प्राइड भी होना चाहिए कि हम वहाँ बाहर बैठे हुए हम अगर पाकिस्तान में रह के उसकी जो भी खदमत करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं तो कम अज कम बाहर रह के हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में करें विच इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सो वी शुड नॉट ट्रीट इट एज सी एस आर और चैरिटी और वट एवर के यार पाकिस्तान को जरूरत है हम दे दें वो भी इसका एक एलिमेंट है कि पाकिस्तान को डेफिनेटली जरूरत है लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज पेइंग टॉप रेट्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट मनी तो अल्लाह के शुक्र से यू नो हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही कि रिपेमेंट्स होते हैं हमारे पास आर डी ए में पैसे आते भी हैं और बाहर निकल के वापस भी जाते हैं वो कभी वापस जाने में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें ना स्टेट बैंक की परमिशन लेनी पड़ती है ना किसी की परमिशन लेनी पड़ती है आप पैसे लेकर आए वापस ले जाएं इट्स ऑल ओपन इसी तरह जब आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रियल स्टेट की इनकम इज आल्सो रिपेट्रियबल उसकी कुछ कंडीशन हैं आपको तफसी तो वेबसाइट पे मिल जाएंगी और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका प्रॉफिट और उसका डिविडेंड भी रिपेट्रियबल है इन एडिशन टू दैपिटल विच यू इन्वेस्टेड तो इट्स एब्सोलूटली ओपन फॉरन करेंसी अकाउंट जिसमें रहते हुए आप बेस्ट पॉसिबल रेट्स पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं और फिर आपको एक लाइफ लाइन यू नो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपकी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल बैंकिंग जिसमें आपके पास मिजान बैंक का डेबिट कार्ड होता है माशाल्लाह मिजान बैंक का डेबिट कार्ड इज दी मोस्ट यूज डेबिट कार्ड इन पाकिस्तान टूडे यू नो अक्रॉस द बोर्ड हमारे मोबाइल ऐप इज रेटेड प्रोबेबली द बेस्ट in the in the last 2 3 years every month is rated highest by by a big margin uh, uh, amongst all banks to ye sari services aapko milti hai mobile app uh, debit card debit card pe baithe hue aap maa se baith ke aap you know aap, aapka ghar agar pakistan mein hai koi parents hain bhai behan hai bacche hain to aap unko agar kahin flower bouquet bhejana hai to all you need to go is go in internet order it online as if you are sitting in karachi lahore islamabad or sialkot and you just order that uh, product and it gets delivered to your place 
तो वो हैसल भी नहीं होती कि आप किसी से कहें कि भाई मेरे घर कुछ चीज भिजवा देना या मेरे पेरेंट्स के लिए फला चीज भिजवा देना यू कैन लीज अ कार सिटिंग इन टोरटो इन द यू एस आपको वो गाड़ी पे डिलीवरी पे प्रेफरेंस मिलता है रेट पे प्रेफरेंस मिलता है इसी तरह घर पे डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल उसमें एक आध जगह कहीं इंटरवेंशन आता है तो वो एक वक्त के लिए आप जब खरीद रहे होते हैं तो आपको आना जरूर होता है लेकिन एज अपोज टू हम जब पाकिस्तान में बैठ के खरीदते हैं तो उसमें कई चक्कर लगते हैं हमारे उसमें तो ये सब आपको बचत हो जाती है टैक्स टैक्स की उसमें खासी छूट है रजा ने बताया कि आजकल के लिहाज से रोशन सामाजिक खिदमत इज इज अ बिग एडिशन टू दिस वहां बैठ के आप अपने डोनेशन भिजवा सकते हैं टू दी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ प्रोग्राम टू दिन चीफ मिनिस्टर रिलीफ प्रोग्राम और टू यू नो ऑर्गेनाइजेशन टॉप क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक अफोत पी सी एफ Uh, easy trust you know wherever you feel like it, there is a whole list of uh, opportunities there where you can jinko bhi aap aap pe bharosa ho wo aap kare in fact just to let you know ke you know to put uh, our money where our mouth is akhwat ke sath humne ek program abhi shuru kiye hain jisme akhwat ne khaas taur pe salab zidgan ke liye ek naya account create karke usse paise lena shuru kiye to mizan ne usme initial initially inko kuch contribution diya tha हमने इनको एड कैंपेन में हेल्प किए थे बट वो मिजान का कंट्रीब्यूशन तो इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन इन दैट अकाउंट बट माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको बताएंगे वो अकाउंट में डेली अच्छे खासे इनफ्लोज आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अलहमदिल्ला अल्लाह का शुक्र है कि यू नो व्हेन वी पार्टनर विद अखुअत एंड ब्रांड नेम लाइक अखुअत एंड ब्रांड नेम लाइक मिजान में तो एक आप लोगों को भी इतमान होना चाहिए कि भाई हम अगर पैसे भिजवा रहे हैं तो वो सारे के सारे यूटिलाइज हो रहे हैं वहाँ पर खुदा न खासा इधर उधर नहीं हो रहे हैं और वो एक क्रेडिबिलिटी भी होती है और uh, इनकी अगर आप डॉक्टर uh, साहब आपको बताएंगे कि इनका जो साल भर का बजट होता है वो कितना लार्ज होता है तो जब सोचें तो माशाल्लाह एक बड़े स्केल पे जब आप काम करते हैं तो फिर गवर्नमेंट मशीनरी भी इनको हेल्प कर रही होती है नॉट ओनली इन फंडिंग बट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आई थिंक वेदर इज आर्मी एयरफोर्स दे ऑल कम टू हेल्प कि भाई आप <coughs> उस रीजन में जहाँ पर आपको uh, uh, चीज़ें देनी हो जहाँ हम खुद नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पर अखुआत या अखुआत टाइप ऑर्गेनाइजेशन के साथ देन यू कैन रीच टू दो डेस्टिनेशन तो आई वुड रियली इनकरेज टूडे मोर स्पेसिफिकली कि हमें जरूरत है इस कंट्री को आपके पैसों की फॉर फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर फर्स्ट प्रोवाइडिंग फूड मेडिसिन एंड देन अल्टीमेटली रिहेबिलिटेशन इट्स अ बिग जॉब एंड इन फैक्ट जस्ट रिहेबिलिटेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग बट इन टर्म्स ऑफ द यू नो जो उनकी जो फसल खत्म हो गई है जो एनिमल्स रखे थे वो एनिमल्स खत्म हो गए तो इन सब को रिक्रिएट कैसा होगा वो आई थिंक अल्लाह ताला की हेल्प चाहिए और फिर बाकी फिलंत्रा भी चाहिए ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट के अपने लिमिटेशंस हैं वी कैन डू ओनली टू सर्टेन एक्सटेंड तो ये जो प्राइवेट सेक्टर मिल ही इस चीज़ का बेड़ा उठाता है और अलहमदिल्ला उसी उसी बरकत से आई थिंक पाकिस्तान जिस तरह भी चल रहा है वो चल रहा है वहाँ तो आई वुड नॉट टेक मोर टाइम आई थिंक ज्यादा तफसीत तो आपको इरफान साहब भी बताएंगे आर डी ए के बारे में आई थिंक मिजान से भी कोई बता रहा है रजा एनीबडी फॉर मिजान यू डू दैट ओके तो तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अगेन जहीर जिजवा साहब फॉर बींग सेकेंड टाइम एज एन एम्बेसडर इन कैनेडा पहले आप यूरोप में थे तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ थे जजाक खैर इस्लाम जी थैंक यू वेरी मच इरफान साहब माशाल्लाह आपने बड़ी डिटेल से आर डी ए के हवाले से जब तफसी बताई हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को आ, मैं आप सबको बताता चलूं कि ये जो आ, इवेंट है ये इस वक्त रिकॉर्डेड है फेसबुक पर लाइव है मिजान बैंक का जो फेसबुक पेज है उस पर पे भी आप इसको देख सकते हैं और चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग है तो अगर आप आ, कुछ चीज़ मिस कर जाए तो बाद में भी आप उसके रिकॉर्डिंग के जरिए वहां तक वापस पहुंच सकते हैं इसके अलावा हमारी टीम मौजूद है अनफॉर्चुनेटली हम लाइव सवाल नहीं ले सकेंगे कुछ छुड़का है जो रेज हैंड कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टाइम लिमिटेड है हम लाइव सवाल नहीं ले सकेंगे लेकिन आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और इन शाह हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है वो आपके सवाल का जवाब भी देगी और अगर बिल्कुल अख्ताम पर हमारे पास कुछ वक्त बचा तो हम कुछ सवाल अपने पैनल मेंबर से भी लेंगे लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी इस लिमिटेड टाइम पर 
सेवेंटी फाइव मिनट्स का हमारा टोटल शेड्यूल प्रोग्राम है और कोशिश करेंगे कि हम विद इन टाइम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें uh, और अब मैं मूव करता हूँ uh, अगले स्पीकर की तरफ और वी आर ग्लैड जैसे मैंने पहले भी बताया कि वी हैव विद अस इज एक्सेलेंसी जहीर असलम जंगजुआ साहब हु इज दी हाई कमिश्नर और उनके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि एम्बेसडर uh, साहब uh, इससे पहले Uh, जैसे वो खुद भी बता चुके हैं कि ही वाज पाकिस्तान एम्बेसडर टू बेल्जियम लक्जमबर्ग एंड द यूरोपियन यूनियन और इससे कबल ही सर्व एट द हेड क्वार्टर एज एडिशनल सेक्रेटरी फॉर यूरोप एज वेल एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू द रशियन फेडरेशन फ्रॉम 2014 टू 2016 और आज हमें बड़ी खुशी है कि आज uh, हमारे साथ मौजूद हैं uh, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जजवा साहब से कि वो uh, जरूर बताएं हमारे सुनने वालों को देखने वालों को कि एन का क्या रिस्पांस है इस प्रोडक्ट के हवाले से और किस तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट से फायदा उठाया जा सकता है ओवर टू यू एम्बेसडर साहब रहीम सलामकुम मोहतरम इरफान सदीकी साहब सैयद इरफान अली साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब और बाकी मोहतरम शुरका चूंकि कैनेडा से बात हो रही है तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अंग्रेजी में बोल लू ताकि जो लोग उर्दू नहीं जानते उनका फायदा हो जाए सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी बैक विद मीजान बैंक as we were discussing earlier we did a very successful uh, webinar on roshan digital account with mizan bank uh, while i was posted in brussels last year uh, it's a great pleasure to be here today uh, in this webinar titled exploring sharia compliant investment and charitable opportunities uh, the launch of this uh, initiative the rda initiative in september 2020 initiated a series of uh, events webinars uh, and so on and uh, uh, as i said i did uh, several webinars from brussels but here before me uh, this mission has been doing uh, webinars as well uh, as we all know that pakistan has a very large and a very vibrant diaspora across the world here in canada they are uh, second to none uh, we greatly appreciate the contributions made by our diaspora across the world uh, as you would know that they are a major contributor of foreign exchange to the country last year more than 31 billion dollars were remitted by overseas pakistanis to pakistan which is uh, a record it was a 6% increase Uh, over the previous financial year from canada the remittances were more than 700 million dollars which were uh, a, an increase of 18% uh, over the previous year i would encourage all our fellow countrymen and women in canada to contribute so that we are able to uh, break the billion dollar barrier and i'm very sure and i'm very confident that this uh landmark is 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 easily achievable with your uh, assistance uh, as you said uh, sidiq saab that uh, uh under rda more than 5 billion dollars uh, have been have been contributed there are about half a million accounts naya pakistan certificates have crossed 3 billion and uh, they continue to grow uh i would say that personally i have uh, seen uh, the rda grow and i am i have absolutely no doubt that uh, it is going to go places uh we here uh, i would like to mention that the country at present is going through a very very difficult time we have had unprecedented floods floods of biblical proportions as you would say it you and secretary general called them uh rains on uh, monsoon on uh, on steroids uh damages have been colossal one third of the country is underwater 
uh, 33 million people have been affected. Infrastructure damage uh, continues to grow. We don't know. Some estimates are that it is $40 billion and counting. Um, here, I would say and urge all our overseas Pakistanis, whom I call as the strategic uh, asset of Pakistan, to please contribute, do away with your differences. The motherland is calling. Please put away your political, your ethnic, your linguistic, your whatever differences that you have. We need to stand together as one, and we need to come to the rescue, to the support of all our brothers and sisters uh, who are affected by the flood. And uh, the response from Canada has been amazing. Uh, there have been uh, uh, lots of fundraising activities going uh, on through the length and the breadth of the country. Our diaspora has contributed very handsomely. Um, in addition, I'm also grateful to the Canadian government. Initially, they announced uh, uh, an assistance package of five million uh, Canadian dollars, which was now, which has now been increased uh, to, by an additional twenty-five million dollars. And any contribution will be matched dollar for dollar by the Canadian uh, uh, government up to three million uh, figure. Uh, we had a visit from uh, Canada as well, and. Uh, the effects of uh, uh, that, that, the positive effects of that visit, uh, where the Canadian Minister for Development Cooperation with Pakistan are, are coming uh, to the fore. So uh, I would, through this uh, medium, through today's uh, webinar, through the good offices of uh, Mizan, to the good offices of the State Bank of Pakistan, and especially through the good offices of uh, Akhuwat, urge all the uh, patriotic Pakistanis to contribute to this national cause, contribute through RDA, contribute through Naya Pakistan certificates and make uh, these contributions, these philanthropic contributions so that our brothers and sisters who are in need at this hour in Pakistan are uh, helped. So with these few words, I thank you, uh, Siddiqui Saab. I thank you, uh, Irfan Ali Saab. I thank you, Dr. Amjad Saqib, and uh, everybody else who is here. We, as the High Commission in Ottawa and our three consulates general in Montreal, Toronto, and Vancouver, remain available for anybody in Pakistan as well as our vibrant diaspora. So uh, if there is anything we can do, uh, we are, we are uh, available, we are open, and uh, we are all one team. So with these few words, I'm grateful. Thank you very much. And I'm very confident that uh, RDA is, is doing a great job and it is going to uh, uh, add further to, to, to what good work uh, that has already been done. So th thank you and back to you, Mr. Moderator. Uh, thank you very much, Jamil uh, Asad. Uh, it was really a very motivational uh, talk from you, and uh, it's, it's really so heartening uh, to to learn that uh, Pakistanis are always known for for such charities. I mean, living in Pakistan or abroad, they always come forward whenever the nation is in need. And inshallah, uh, they'll continue this uh, uh, this uh, this gesture throughout. So thank you very much, Junior Saab. Or ab sirf थोड़ा सा टाइम लूँगा ऑल्डो के ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन प्रोडक्ट है लेकिन सिर्फ चंद बातें इस प्रोडक्ट के वाले से चंद फीचर्स इस प्रोडक्ट के वाले से और आई ट्राई टू जस्ट रैप इट अप इन इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ये प्रोडक्ट जिसको हम बड़े धरले से कहते हैं कि इट्स इट्स अ लाइफस्टाइल and uh, with with Mizan Roshan Digital Account, this has a comfort of Sharia compliant services at your fingertips. This product is only that this is a digital account, so this is a manual intervention, but physical intervention is very low. There is no need to visit the bank branch. Online account opening is both for the uh, 
इंडिविजुअल कस्टमर्स एज फॉर एज ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकते हैं चार करेंसीज में इस वक्त ये अवेलेबल है पी के आर यूएस डॉलर यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत सिंपल है और अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो जाती है और जो कस्टमर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता है तो विद इन फोर्टी एट आवर्स अकाउंट खुल जाता है इस अकाउंट में सिर्फ फॉरन रेमिटेंस के जरिए ही क्रेडिट हो सकता है और कोई जरिया नहीं है हाँ अगर जहाँ इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी आ सकता है लेकिन इसके अलावा कोई कैश या और कोई क्रेडिट का और कोई जरिया नहीं हो सकता इंटरनेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर की फैसिलिटीज भैया है डेबिट कार्ड अवेलेबल हैं और इस अकाउंट में एक फ्री चेकबुक भी है सो इट्स न्यू एरा ऑफ लाइफ स्टाइल बैंकिंग फॉर आर नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी अब जब अकाउंट खुल गया तो फिर क्या कर सकते हैं uh, इसमें तमाम वो बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई कर, कर सकता है यानी आप यूटिलिटी बिल्स पढ़ सकते हैं आप फी पेमेंट्स कर सकते हैं एंड ऑल दैट ऑन अ क्लिक इसमें ऑटो एंड रियल टाइम करेंसी कन्वर्जन का भी ऑप्शन मौजूद है एंड वेन एवर यू ओपन एन अकाउंट आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर टैग हो जाएगा और यहाँ पर हमने कराची में हेड ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत सा रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए एक सेंटर बनाया है और इस सेंटर में ये रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं जो कि अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस प्रोडक्ट की जो सबसे बड़ी खसूसियत है जो कि इरफान साहब ने भी अपनी टॉक में बताई इस प्रोडक्ट में आपने अगर अपने पैसे भिजवाए तो रिपेट्रिएशन का ऑप्शन मौजूद है जो कि इससे पहले जितने भी एनआरपी अकाउंट खुलते थे वो ऑप्शन मौजूद नहीं था तो यू कैन इजिली रिपेट्रिएट अकाउंट खुलना बहुत आसान है मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा बस सिंपल आपने मिजान की वेबसाइट पर जाना है आर को सिलेक्ट करना है और फिर आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए अकाउंट अपना खोल लेना है डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कोई तवील नहीं है जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं यानी आपने अपना सी या नाइक सबमिट करना है पासपोर्ट की दो पेजेस की कॉपी होगी लाइव फोटोग्राफ्स है आपका की फैक्ट स्टेटमेंट है आपका एनआरपी का कोई प्रूफ होना चाहिए प्रूफ ऑफ प्रोफेशन और आपका सोर्स ऑफ इनकम ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आपकी नो योर कस्टमर वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती है और इसमें भी आपको मैनुअल कुछ नहीं करना फिजिकल आपने कुछ जमा नहीं करना आपने स्कैन करके और अपलोड कर देना है और अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पहुंच जाते हैं फॉर्म आपका कंप्लीट है तो जैसे मैंने पहले बताया दी अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड विद इन फोर्टी एट आवर्स ये बहुत ही मुख्तर सी गुफ्तु है इसलिए मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा लेकिन अगर अकाउंट ओपनिंग को अगर आपने मजीद भी समझना हो तो वेबसाइट पर इसका पूरा एक अकाउंट ओपनिंग ट्यूटोरियल मौजूद है आप उसकी मदद से अगर कहीं पर कोई दुशारी होती है तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की एक और खासियत यह है कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जकत एग्जेप्टेड है आपको जकत एग्जेप्शन का कोई फॉर्म या सर्टिफिकेट जमा नहीं कराना पड़ेगा रिपेट्रिएशन का मैं बता चुका तकरीबन सतहत्तर हजार अकाउंट इस वक्त खुल चुके हैं और एक सौ चवालीस मुल्कों से ये अकाउंट टैग्ड है इसके अलावा जैसे हमने इब्तदा भी बात की इरफान साहब ने बताया कि जिसका जो सबसे सबसे जो लिक्यूरेटिव प्रोडक्ट है दैट इज इस्लामिक न्या पाकिस्तान सर्टिफिकेट जिसपे जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छे हैं थ्री मंथ्स के लिए जो लास्ट रिटर्न है वो ऑलमोस्ट फाइव पॉइंट फोर नाइन और फाइव ईयर्स के लिए जो रिटर्न है दैट इज सेवन पॉइंट जीरो वन जो कि अनप्रेसिडेंटेड है आपको कहीं भी ये रिटर्न नहीं मिल सकते इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं उसमें इस्लामिक न्या पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अलावा आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसका भी एक पोर्टल है उस पोर्टल की मदद से आप आप सी का अकाउंट खुलवाएंगे और फिर सिर्फ शरिया कंप्लाइंट सिर्फ शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन मौजूद है हमारे साथ तलहा मौजूद है इन शाला वो म्यूचुअल फंड के हवाले से कुछ मजीद रोशनी डालेंगे और ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स के अलावा आप और क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं तो आप रोशन अपने घर के जरिए घर की फाइनेंसिंग करा सकते हैं पाकिस्तान में आपका घर भी हो सकता है रोशन अपनी कार के जरिए आप कार फाइनेंसिंग करवा सकते हैं और ये सारा का सारा डिजिटल तरीके से आपको मुहैया होता है इसके अलावा रोशन पेंशन फंड ये भी इनशा तला तलहा इस पर रोशनी डालेंगे और आखिरी चीज जिस पर आज हम बहुत ज्यादा गुफ्तु करने जा रहे हैं वो है रोशन सामाजिक खिदमत इसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी के लिए तकरीबन बयालीस अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास मौजूद है जहाँ पर आप अपनी मर्जी की ऑर्गेनाइजेशन को पिक करके और अपनी चैरिटी वहाँ पर डाल सकते हैं 
मैं आपको वो लिस्ट भी बल्कि यहाँ पर चंद एक लिस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ लेकिन ये लिस्ट मजीद तवील है और इसके अलावा जैसे इरफान साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड है उसमें और बलुचिस्तान फ्लड रिलीफ फंड इन तमाम में भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने दिल के मुताबिक आप फंड डाल सकते हैं मकसद सिर्फ ये होगा कि आपके वो पाकिस्तानी भाई जो कि इस वक्त मुसीबत में है जो कि इस वक्त मुश्किल में है जो कि इस वक्त मदद की तलाश में उन्हें हम मदद फराम करें और इन शाह हमें उम्मीद है कि आर के जरिए बहुत से पाकिस्तानियों को मदद मिलेगी ये सब चंद एक छोटी सी बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी और इसके बाद मैं बहुत ही अदब के साथ रिक्वेस्ट करूंगा जनाब सैयद इरफान अली साहब जो कि हमारे इन वेबिनार्स के तकरीबन मुस्तकिल पार्टिसिपेंट हैं जब से हमने दो साल हुए और दो सालों में ये चालीसवा वेबिनार है और मैं जब अपना रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो मेरा ख्याल में 75 परसेंट वेबिनार्स में इरफान अली साहब हमारे वेबिनार्स में हमारे साथ तशी फरमाते मैनेजिंग डायरेक्टर डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इस प्रोडक्ट के लिए बहुत मेहनत की और जब वो गुफ्तु भी करते हैं तो आपको नजर आता है कि वो दिल से बोल रहे हैं तो मैं रुकावट बने बगैर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सैद इरफान अली साहब से कि ये इस इनिशियटिव के बारे में और इस स्टेट बैंक के इस इस प्रोडक्ट के बारे में आप अपने ख्याल का इजहार करें सैयद इरफान अली थैंक यू मोहम्मद रजाजेंट कैनेडियन पाकिस्तानी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एम्बेसडर साहब सबसे ज्यादा अजहर हुसैन मर्चेंट साहब मेरे दोस्त जो पिछले पिछले दो सालों से मुस्तकिल मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई पर मेरी इनसे दोस्ती जरूर हो गई उसकी वजह ये हुई कि अजहर साहब ने आर डी ए को जितना सपोर्ट किया और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को पाकिस्तान के जितना करीब लाए सो आई कुड आई कैन ओनली थैंक एम और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी आई थिंक a lot has been said by the ambassador by irfan sir mohammad raza and others but i must tell you a few things uh, i think which which are important which which i think should be you know spoken about one of the most important aspect of russian digital account has been the the sharia compliance although mizan bank can be modest about it but we you know placed our bet on on one particular aspect and that was the islamic sharia concept jo buniyad hai the base on which russian digital account now stands in literally the position is that of of the 5 billion dollars that have come in 2.5 almost 2.5 billion dollars have come in through the to and into the sharia bank the number of accounts as raza told you 77000 that is almost 20% of the 462000 open and then there are other banks that are also offering islamic banking products so one was that aspect i think this should be very very important to you and just about a fortnight ago we we conducted a, a, a webinar where irfan saab and four bank presidents the gona state bank and i was there and the entire focus raza was was on sharia compliance so ladies and gentlemen non resident pakistanis sharia compliance is 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 so important for all of you and pakistan i must proudly tell you that whatever our rules may be hum jis bhi mushkilon ka shikar ho lad aaya hua ho hum aap se baat na ho rahi ho fat of hum tang kar raha ho but sharia compliance mein we we stand up and pakistan is a leading light and at par or at times better than malaysia and bahrain and other parts of, the, of and other countries of the muslim world i'm talking about sharia compliance and the reason being that whatever products channels that are being offered for you within pakistan for investment for placement of funds if they are routed to you through mizan bank or other islamic banking channels that means they have sharia compliance backing there would be a sharia compliance scholar who would have authenticated stamped on that particular product that this product is islam so that is why excuse me allow me to cough <clears throat> thank you 
So that is why this uh, Russian digital account is so important in the life of non-resident -res Pakistan. That was the first. We can talk about the returns. Yes, as I already explained it to you, but what we can talk about is the repatriation part. Most importantly, the money that you bring into Pakistan, you can take it back. Whenever you want your time, your date, you decide. It's your money. So that is something we are very, very proud of. And there has not been a single incident. I don't have one complaint with me at this moment in time of any bank operating as an RDA bank of not being able to send the money back once it is demanded. Millions and millions of dollars have gone back to the non-resident Pakistanis when they demand. So I've said it numerously, and I would say it again that Russian digital account ke liye na din hai, na raat hai, na maram hai, na shabe barat hai, na eid hai, na koi chutti hai. Or if you, I, I mean, Reza, if, if possible, if it is possible for you to answer, kindly do show that that floor, the RDA floor of yours, the Russian digital floor, where close to 100 boys and girls sit. I think that's a sight worth seeing anywhere in the world. I think I'm very proud of it being part of that RDA uh, team. And I'm sure uh, Mizan Bank's team is also very proud of it. That is worth a watch. They literally take you through the counterfeiting process. They hold your hands, the boys and girls. They, they guide you and they make sure that you become the bank's customers. And not only that, at the end of the day, if there is a complaint left, they will not rest till it is resolved. And we too, and God forbid, the filter is so good that it is only the, the most difficult complaints that, that land with us. Otherwise, 99.9% .9 of the time, the bank resolves. The only issue that resolves, the only issues that remain or complaints that remain are those where there is a policy perspective or something that is beyond what the bank can do. Lately, we are facing a, a few problems because of the current economic situation. Otherwise, we, 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 we were not facing any such problems. Now, some good news as well. You know, we have the IMF program going. We, we you know, the, the trade has started to build up. But the bad news is, yes, there, there are floods. And, you know, the, the country will take some time to recover. But obviously, there will be a lot of support needed both internally and externally. I must share a, a statistics with you, by, by the way, that the Pakistanis, local, your brethren living in this country are equal philanthropists. So whatever aid, let's say if there is an aid of, if there is a contribution of 100 rupees, 90 to 95% is generated locally. The rest comes from you guys who contribute substantially to the development of and to the social cause. To conclude, I just have to encourage you to kindly, this is the time when, you know, the, the flood effect is needed. Uh, I will not advocate any particular, you know, NGO or what. There are, uh, there are NGOs and organizations that, that uh, you can trust. Hobot is definitely one of them. And then there are others also. And then there is the government itself. So I would encourage you you participate to your charity of choice, and I'm sure the money that you'll be sending to them will be reaching out. I've repeated it so many times, but I would do it again that kindly, being non-resident Pakistanis, be careful. When you file your returns in Canada, please do inform your tax man that you are a Russian digital account holder. That is very, very good and the right thing to do. And that will also create a lot of goodwill that non-resident Pakistanis are responsible citizens. Remember, we are Pakistani, so we have tax. If we don't have tax, we don't have tax, we don't have to pay our country. You guys give tax and you keep it as well. So please, there is also a great benefit of Pakistan and your benefit. Please make sure that when you file your returns in Canada, then you have a Canadian tax. Authorities ko pata ho ki aapko the Russian digital account ko. At the end, I I really can't thank you enough, Azhar Sen, and I can't really thank 
the the the, the non-resident Pakistanis. And obviously, I always thank Mizan Bank and United Team. These guys do a, a wonderful job of you know carrying the spirit. Thank you so much. I'm I'm really honored to be just sitting. Here. Thank you so much. I think let me uh, thank Irfan Ali Sahib myself uh, rather than the moderator. Irfan Sahib has always been very supportive of Mizan Bank, and Mashallah, he speaks uh, very openly about Mizan. So, just uh, Irfan Sahib ne kaha ke, I think you know if some some of you have the opportunity to travel to uh, Karachi at least, I mean, or anywhere else in Pakistan, please do visit our branches, or especially if you're in Karachi, do visit our. Russian Digital uh, Center, RDA Center, which Fans have just spoke about, which houses you know close to hundred people, and it operates you know like a dealing room with the with twenty four hours country the worldwide clocks and all these things. Kya mukhtalif countries mein kya time hai? So our hope is that twenty four by seven we should not leave anybody untapped on their timing level. So thank you, Fans, for reminding that. Maybe next time Raza can include a picture of that. RDA Center uh, in his presentation. And just for your information, about two months ago, the governor and the two deputy governors, Irfan Saab, the executive directors, they all came over to uh, our RDA Center to really acknowledge the efforts of our team there. Uh, okay, you know, when this is when we actually achieved a billion dollar mark, up to $1.2 billion. So we are thankful to State Bank for that encouragement as well. And again, thank, thanks to our expected Pakistanis who um, had faith in Mizan Bank uh, for holding their money. Thank you so much. So, Raza, please, on to you. Thank you very much. I will thank both Irfan Sahib. I will thank you very much for Irfan Ali Sahib. You have made so much of your thoughts that you have made so much of your thoughts that you have made so much of your thoughts. और ये बात मेरे ख्याल में हम सबके लिए बड़ी तकवियत का बाइस है कि इत्तेदान रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में हम सबका ख्याल ही था कि शायद ये बहुत बड़ा कोई एक प्रोडक्ट ना हो लेकिन अल्लाह हमारे लिए इस चीज से ज़्यादा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा गया हमारे लिए इस चीज की ज़्यादा और अह बीस साल पहले भी था और आज भी वही है टू स्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एस बैंकिंग ऑफ़ फर्स्ट चॉइस उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम हो गया कि लोगों हमें खुद नजर आने लगा कि वाकई अब हम उस सिंप पे जा रहे हैं कि जहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग को बैंकिंग ऑफ़ फर्स्ट चॉइस बनाया जा सकता है तो Dr. Amjad Saqib Saab Tashi Parma hai. You are a very prominent social worker, a volunteer, a development professional. But you can keep it on one side. Dr. Saab Ki Jai Pachan hai, that is Akhuat. Akhuat, which is a very big micro-finance program, but it is the purpose of it that it is a free. And Dr. Saab Ki in the big work of your work, in your work, حکومت پاکستان نے آپ کو ستار امتیاز سے بھی نوازا آج ہماری دعوت پر ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنے ریلیف ورک کے حوالے سے اور آرڈی اے کے ہمارے جو جو لسنرز ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اوور ڈیو ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا صاحب ان بہربان الفاظ کا شکریہ آپ نے میری پہچان میری سماجی خدمات بھی بتائیں اور خوبت بھی بت ایفان صدیقی صاحب مجھے بھائی کہتے ہیں دوست کہتے ہیں تو یہ بھی میرے لیے ایک عزاز کی بات ہے تو بہرحال میں سب محترم ایز ایکسیلنسی زہیر جنجورہ صاحب کا سید ایفان علی صاحب سٹیٹ بینک کی طرف سے جناب سید ایفان صدیقی صاحب میزان بینک کی طرف سے طالحہ صاحب عزر صاحب اور باقی جتنے دوست موجود ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو مبارک بات کہ آپ نے آر ڈی اے اور روشن سماجی خدمت اکاؤنٹ کے حوالے سے لوگوں کو آشنا کرنے کے لیے اتنے خوبصورت لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا نمبر ٹو یہ ہے کہ جیسے ارفان صاحب نے بتایا کہ ہم نے آغاز ہی میں دست تعاون کی درخواست کی ان سے کہ اخوت اور میزان مل کے 
اس مشکل مرحلہ میں کیسے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری ایک کیمپین چلی اور اس کیمپین میں بے پناہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ان دونوں اداروں کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے اور ابھی تک ہم اس میں چالیس ہزار خاندانوں سے مواقع کا رشتہ قائم کر چکے ہیں دراصل ہم اس کو چیریٹی نہیں کہتے نہ یہ چیریٹی ہے ہم اپنی قوم کو عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دس از اے پاؤنڈ آف سالیڈیرٹی بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس آج جو مشکل میں ہیں اور آج جو مشکل میں نہیں ہیں ان کے درمیان رشتہ یہ بھی مواقع کا ایک استعارہ ہے تو اس حوالے سے میزان بینک کے ساتھ مل کر ہم نے جو اس جوائنٹ ایفرٹ کا آغاز کیا تو چالیس ہزار خاندانوں سے مواقع کا رشتہ قائم ہوا یعنی ان چالیس ہزار خاندانوں کو یا تو ایک راشن بیگ ملا جس میں تین سے چار ہفتوں کی خوراک ہے یا پھر ان کو چھ سے سات ہزار روپے کیش ملے تاکہ اگر وہاں پر وہ بیگ نہیں پہنچایا جا سکتا تو وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکے اس کے علاوہ اس رقم سے ہم نے ادویات بھی دی ہیں خیمے بھی دیے ہیں کھانا پکا کے بھی کھلایا ہے میڈیکل کیمپس بھی لگائے ہیں اور کپڑے بھی بھیجے ہیں یعنی ایک بڑا کمپریہنسو پیکج ہے ریلیف کے حوالے سے جس میں چالیس ہزار خاندان اور اس میں سب سے زیادہ چودہ ہزار کے قریب خاندان جو ہیں وہ سندھ میں ہیں اور اس کے بعد بلوچستان میں ہیں پھر پنجاب کے جنوبی علاقوں میں ہیں اور پھر کالام اور سوات اور ڈیرا اسماعیل خان کے علاقوں میں ہیں تو گویا پورے پاکستان میں یہ جو تحریک چلی میزان اور حکومت کے توسط سے شروع میں اس کی جو گونج اور باز گشت ہے وہ ان سیلاب زدہ علاقوں میں سب تو سب کو سنی گئی اور وہ لوگوں نے جو دست دعا اٹھا کر اپنی خدا سے شکر بھی ادا کیا اور دعا بھی مانگی تو وہ دعا ہم سب کے لیے ہے اور سب سے بڑھ کر ان ڈونرز کے لیے ہے ان بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے وطن کے درد کو محسوس کیا اور جن کی رگوں میں لہو کا ایک ایک قطرہ پاکستان کی محبت کے ساتھ ساتھ بہتا ہے تو یہ تو ہماری اور میزان کی یہ جو شروعات ہوئی اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ بھی آگے بڑھتا چلے جائے گا کیونکہ جو ہی ریلیف کا کام ختم ہوا تو ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہوگا اور ہم نے الحمد للہ ایک ارادہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ارادہ جو ہے وہ دعا بھی ہوتا ہے تو ہمارا ارادہ اور دعا یہ ہے کہ ہم ایک لاکھ گھر بنا کے دیں گے لوگوں کو جو ایک سے ڈیڑھ لاکھ کی رقم میں بنیں گے تو اس میں بھی ہمارا تعاون ہماری اس طرح کے عمل میزان کے ساتھ رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں دوسری بات روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اٹس اے گریٹ انیشیٹو اسٹیٹ بینک کو مبارکباد کیا اس تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور ایسی بڑی سوچ کے ساتھ کام کیا کہ لوگوں کا پیسہ بھی محفوظ ہے انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ان کے پیسے ان کے پیاروں تک بھی پہنچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جو روشن سماجی خدمت اکاؤنٹ کا پہلو بنایا ہے یہ بھی ایک بہت آؤٹ آف باکس اور انوویٹو کام ہے کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق اپنی پسند کے مطابق جس بھی ادارے کو منتخب کرنا چاہیں آپ اس تک اپنی رقم پہنچا سکتے ہیں اور وہ آپ کی رقم کہاں پہنچے گی کسی جدید کے لیے کسی بیوہ کے لیے کسی ایسے شخص کے لیے جو آس امید کھو بیٹھا ہے اور تنہا ہے اور کسی سیلاب زدہ شخص کے لیے تو یہ جو روشن سماجی خدمت اکاؤنٹ کے توسط سے یہ مختلف این جی اوز کو بہت بڑی بڑی این جی اوز اس ملک میں کام کر رہی ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور اس میں آر ڈی اے میں اور روشن سماجی خدمت میں جو شیئر میزان بینک کا ہے اس پر ہم میزان بینک کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں میں ابھی بعد میں عرفان صاحب سے اس بات پر گفتگو بھی کروں گا کہ جس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے روشن اخوت اکاؤنٹ ہم کھولنا چاہیں گے ان کے ساتھ کہ کچھ لوگ انویسٹمنٹ کریں اپنی پیسہ ان کا محفوظ رہے لیکن یہ کہیں کہ جو اس انویسٹمنٹ کی پروسیڈز ہیں وہ اخوت کو مل جائیں یعنی ہم خرما و ہم ثواب ڈبل باٹم لائن اچیو ہوگی کہ ان کی رقم میزان بینک کے پاس محفوظ رہے گی اچھی جگہ پر شریا کمپلائنٹ پر انویسٹمنٹ ہوگی اور وہ چاہیں تو اس, اس کے پروسیڈز کا آدھا یا پورے کا پورا وہ چاہیں تو وہ اخوت کو دے سکتے ہیں جس سے ہم اپنے یہ جو بلا فیس یونیورسٹی اور بغیر سود کے قرضوں کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں
तो ये हमें एक और रास्ता स्टेट बैंक ने दिखाया कि इस तरीके से हम इंडिविजुअली भी ये अकाउंट्स कर सकते हैं और बल्कि हम अगले माह अक्टूबर में बरतानिया का एक बहुत बड़ा टूर कर रहे हैं जिसमें रोड शो होगा तो हम कोशिश करेंगे कि इस आर को और खुवत बैंक के पर्टिकुलर रेफरेंस से वहाँ पर भी मुतारफ़ करवाएँ कि वहाँ पर हमने हज़ारों लोगों से इंशाल्लाह मिलना है शुब अक्सर जो हमारे क्रिकेटर हैं वो हमारे साथ ही हैं तो हम कोशिश करेंगे कि स्टेट बैंक की इस इनिशिएटिव को और मिज़ान बैंक के इस इनिशिएटिव को मुतारफ़ करवाने ताकि जो लोग वहाँ पर पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहें वो इसके ज़रिए से इस्तेमाल करें तो आखिरी चीज़ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस एक्सीलेंसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन तमाम लोगों का जो आज मौजूद हैं बात सिर्फ इतनी है कि जैसे मैं अक्सर ये कई दफ़ा इस अमर का इजहार किया है कि जो लोग आज बेसर व सामान हैं वो इम्तहान उनका तो है ही लेकिन हमारा इम्तहान भी है कि हमें अगर अल्लाह ने छत दी है खाना दिया है और दोस्त दिए हैं माँ बाप दिए हैं तहफ़ दिया है सियासी समाजी जो मामला के हवाले से तो ये हमारा भी इम्तहान है कि हम अपने हिस्से में से क्या उन लोगों को देते हैं ज़ाहिर है खुदा ने अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग पूछते हैं कि हम क्या खुदा की राह में दें तो उनको कह दीजिए कि जो भी ज़रूरत से जायद है और मैं मौलाना रूम की एक बात को दोहराऊँगा कि मैंने आज तक किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो अल्लाह की राह में देता हो और गरीब हो गया हो तो पाकिस्तान इस वक्त आपको बुलाता है इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपेट्रियट पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान से मोहब्बत से कूट कूट कर भरी हुई है तो अगर ये एक डॉलर रोज़ाना भी देना शुरू कर दें तो अगर पाकिस्तान के एक करोड़ लोग बाहर हैं और उसमें से आधे लोग भी एक डॉलर रोज़ाना भेजना शुरू करें तो ये पचास लाख डॉलर जो हैं ये डेली बनते हैं जो तकरीबन दो अरब रुपया बनता है तो आप देखेंगे कि किस एक डॉलर में कितनी कुत है तो ये तो सिर्फ सोच और फिक्र की बात है चैनल्स मौजूद हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं चैनल्स मौजूद हैं रिलायबिलिटी मौजूद है और ट्रस्ट मौजूद है और श्रिया कंप्लाइंट सोल्यूशन मौजूद हैं अब सिर्फ यह है कि हमने उनको इस्तेमाल कैसे करना है और मैं आखिरी बात आपको ये कहूँगा कि मैं बलूचिस्तान में भी गया मैं सिंध में भी गया जनूबी पंजाब में भी गया के पी में भी गया इन सैलाब के दिनों में तो मैंने जहाँ पर बेबसी देखी वहाँ पर उम्मीद भी देखी जहाँ पर मैंने कस्म कुर्सी देखी वहाँ पर हौसला भी देखा जहाँ पर मैंने आंसू देखे वहाँ पर मैंने एक उम्मीद की चमक और रोशन किरण भी लोगों में उभरती हुई देखी और मैं वहाँ पर शाह बंदर एक अरेबियन सी के पास एक छोटा सा गाँव है तो पाकिस्तान नेवी के साथ हम वहाँ गए मिजान बैंक की टीम भी हमारे साथ वहाँ पर इतनी दूर गई तो वहाँ पर मैंने लोगों से जो बात की तो जाहिर है दुख तो है कि एक छोटा सा घर था वो गिर गया लेकिन कोई शख्स ना उम्मीद नजर नहीं आया और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उनको जो इमोशनल स्ट्रेंथ मिली मैं आपको नहीं बता सकता देखें पैसे भेजना एक और चीज़ है लेकिन किसी शख्स का हाथ थाम के ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे कंधे पे सर रख के दो आंसू बहा सकते हो इससे जो ताकत मिलती है वो उसकी कोई कोई उसकी कीमत नहीं है और ये ताकत हमें बरून मुल्क पाकिस्तानी दे रहे हैं एक्सीलेंसी जहीर जंजुआ साहब उन तमाम की नुमाइंदगी करते हुए दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या गम है जो रात है अंधेरी मैं राह में रोशनी करूँगा तो इनकी बदौलत ये सारा पैगाम जो हम तक पहुँच रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है और आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि हम घर बनाना चाहते हैं कि जब ये लोग इस मौजूदा कैफियत से निकल के अब महफूज जगहों पर बैठे हुए हैं खैमों में बैठे हुए हैं जब ये आप अपने वापस घरों में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा न छत है न दीवार है न दरवाज़ा है न चार दीवार है आप यकीन कीजिए कि उन लोगों के जहनों में उनकी आँखों में से मैंने खौफ देखा कि सर्दी आने वाली है कोह सलेमान के दामन में और बलूचिस्तान के मैदानों में और सिंध के इलाकों में तो फिर वो लोग अगर छत नहीं है तो अपने बच्चों को लेके कर कहाँ पना लेंगे इसीलिए हमने रिहेबिलिटेशन फेज़ के लिए कुछ वसायल बचा के रखे 
کہ اور مزید امید کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں اگر کوئی مدد دینا چاہے ایک گھر بنانے کے لیے اور یہ سارے کے سارے کام ہم قرض حسن کے ذریعے سے کریں گے ہم لوگوں کو بھکاری نہیں بنائیں گے ہم نے لوگوں کو کہا ایک لاکھ روپے لے لو صرف پانچ سو روپے مہینے کی قسط دے دو ہزار روپے کی قسط دے دو جتنی دے سکتے دو لیکن تمہارے دامن پر بھکاری پن کا داغ نہیں ہونا چاہیے تم ایک عظیم پاکستانی بنو گے ہم مواقعات کی بنیاد پر پورا سوشل فیبرک ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بیرونی ممالک سے یا بیرونی جو اداروں سے بھی پیسے لیں اگر ایک کروڑ پاکستانی آج مشکل میں ہیں تو کیا اکیس کروڑ پاکستانی ان کا ہاتھ تھام کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے دکھ میرے ہیں اور میری خوشیاں تمہاری ہیں نقصان تو یہ ایک کروڑ پاکستانیوں کا ہوا یا دو کروڑ پاکستانیوں کا ہوا تو اٹھارہ کروڑ یا انیس کروڑ پاکستانی تو الحمد للہ اپنے گھر میں سکون سے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بانڈ آف سالیڈیریٹی جو ہم بنانا چاہتے ہیں مواقع کا یہ ہمارا بھی یہی متم نظر ہے اور میزان بینک کا بھی یہی بنیادی تصور حیات ہے اور باقی جو آج اس محفل میں موجود ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا پاکستان تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں کہ وہ جو حبیب جالب نے کہا کہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہے نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں تو ہم اس سورج کی تلاش میں ہیں جس کی روشنی کی کرنیں جو ہیں ٹوٹے پھوٹے گھروں خستہ حال بستیوں دور دراز دیہاتوں میں بھی پہنچے گی اس حوالے سے آپ سب کو مبارکباد شکریہ عرفان صدیقی صاحب کا خصوصی طور پر ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور مجھے یہاں پر گفتگو کی دعوت دی ان شاء اللہ تعالی ہم اور آپ مل کر اس ملک کے مقدر کو بدلنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے خدا حافظ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ان زبردست الفاظ کا جو انسانیت کی خدمت جب آپ کا مطمع نظر ہو جاتی ہے تو پھر جو الفاظ ہیں وہ زبان سے ادا نہیں ہوتے وہ پھر دل سے نکلتے ہیں اور واقعی یہ ہم سب ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے یہ دل سے ادا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجرتہ فرمائے اور ہم سب کو اس مشکل وقت میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرفان علی صاحب نے ایک تھوڑا سا ذکر کیا کہ اگر ہم کچھ پکچرز دکھا سکیں تو یہ چند ایک پکچرز میرے پاس فوری طور پر جو موجود ہیں میں چاہوں گا کہ یہ پکچرز میں شیئر کروں یہ گورنر صاحب کا جو دورہ تھا ہمارے سینٹر کا یہ میزان بینک کے چیئرمین بھی اس وقت موجود تھے اور یہ یہ ایک چھوٹا سا سینٹر ہے خیر صرف چند تصویریں ہیں انشاءاللہ اللہ جیسے عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کچھ مزید بھی ڈیٹیل لے کر آئیں گے لیکن یہ راؤنڈ دا کلاک چلتا ہے اور الحمد للہ اس کی بڑی وائبرنسی ہے تو تھینک یو عرفان صاحب فار مینشننگ اور انشاءاللہ تعالیٰ وی ول ٹرائی ٹو انشور کہ اس کی وائبرنسی برقرار ہے اوکے okay. اب uh, ہم موو کرتے ہیں اپنے آج کے اس ویبینار uh, کے آخری پینلسٹ uh, uh, جیسے میں نے ابتدان بتایا کہ اس پروڈکٹ میں آپ اکاؤنٹ uh, کھولنے کے بعد میوچل فنڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں میوچل uh, فنڈ میں ہمارا uh, بڑا نام المیزان انویسٹمنٹ uh, سب سے ایک uh, بڑا فنڈ ہے اس المیزان میوچل فنڈ کا uh, شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس ہیں اور اس uh, حوالے سے ہم طلحہ انور جو کہ چیف سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن آفیسر ہیں المیزان انویسٹمنٹس کے ہم انہیں درخواست کریں گے کہ شریع کمپین انویسٹمنٹس اور آر ڈی اے کے ایم آر ڈی کے حوالے سے کچھ طلحہ اوور ٹو یو رضا رضا ایف یو ایف یو پرمٹ آپ نے جو انٹروڈکشن کرا ہے المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کا تو آج میں اتفاق سے ان کے آفس میں ہی گیا تھا یہ تو سب ماشاءاللہ ورک فرام ہوم میں گھر بیٹھے کیا کر رہے تھے پتہ نہیں لیکن جسٹ ٹو گیو یو ار رائٹ انٹروڈکشن and uh, almizan investment management is 65% owned subsidiary of mizan bank uh, and 30% owned by uh, one of our major shareholders pakistan kuwait investment company to main aaj hamare ek foreign visitor aaye the to unko main bata raha tha ke this is the largest asset management company in pakistan so this person who, who was from turkey he said oh yes it must uh, so it's uh, the largest islamic asset management company of pakistan تو میں نے ان کو وضاحت کیا کہ نہیں ناٹ دی لارجسٹ اسلامک ایسڈ مینجمنٹ کمپنی اٹ از دی لارجسٹ ایسڈ مینجمنٹ کمپنی آف پاکستان باقی جتنے کمپنیز ہیں 
वो सब कन्वेंशनल प्रोडक्ट भी बंद करती हैं और साथ में उनकी इस्लामिक साइड भी है तो वो दोनों का कलेक्शन भी जब जो है वो हम माशा अलमीजान में हमारे एसिडेंट मैनेजमेंट हाईएस्ट है इज दैट करेक्ट अतला अभी तक वी आर नंबर वन बिल्कुल सर एग्जैक्टली आप तो माशाल्लाह आई थिंक दैट यू विल बी हैप्पी टू नो के अल्हम्दुलिल्लाह यही कॉन्फिडेंस जो लोगों को मिजान बैंक में और इस्लामिक उसमें लोग आना भी चाहते हैं तो दैट शोस यू के एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी व्हिच इज ओनली इस्लामिक एंड डूइंग ओनली इस्लामिक हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितने एसेट अंडर मैनेजमेंट है तला सर इस वक्त हमारे अराउंड 209 बिलियन इंक्लूडिंग एसएम में मैनेजमेंट है और अराउंड 16.5 का मार्केट शेयर है हमारा इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह सो प्लीज कैरी ऑन थैंक यू जी थैंक यू इरफान साहब बिस्मिल्लाह अर रहमान अर रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर द स्क्रीन विद दिस लेजेंडरी पर्सनालिटीज और जो मैं बात करूंगा वो मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करूंगा और आज बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियंस है मेरे सामने क्योंकि जनरली जब हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे होते कर रहे होते हैं उसमें हमें समझाना पड़ता है कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या बट इनफैक्ट अगर हम कैनेडियन मार्केट की बात करें तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं कैनेडियन मार्केट का कैनेडियन मार्केट जो है वो इस वक्त जो है अराउंड 1.8 ट्रिलियन डॉलर की जो है उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड्स के कैनेडियन कैनेडा के अंदर प्लस अराउंड फोर मिलियन हाउस जो है वो इस वक्त इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड के अंदर कैनेडा के अंदर तो ये एक डेवलप्ड मार्केट है और इन टर्म्स ऑफ मैं अगर इंटरनेशनली बात करूं तो अराउंड एट नंबर पे ये मार्केट आती है कनाडा की जो म्यूचुअल फंड में इस वक्त लार्जेस्ट है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आज मुझे होपफुली मैं म्यूचुअल फंड से ज्यादा जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ शरिया कंप्लाइन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न वो मैं जो हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो टू स्टार्ट विथ ऑलरेडी इरफान साहब ने मेजोरिटी जो कंपनी का इंट्रोडक्शन है वो दे दिया है ये डिस्क्लेमर हमारी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन बाकी ये कि अगर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा विजन है हमारा जो विजन है वो ये है कि टू मेक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग फर्स्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स और अलहमदुल्ला जैसे इरफान साहब ने भी कहा कि वी आर इन लाइन विद आर विजन नॉट ओनली इन इस्लामिक कैटेगरी बट ओवरऑल इंडस्ट्री वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द मार्केट सो अराउंड इंडस्ट्री जो है वो अराउंड वन ट्रिलियन की इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की जिसमें हमारा शेयर अराउंड 16 टू 17 परसेंट का मार्केट शेयर है तो ये एक हमारा बेसिकली यू सी कि ये माइल स्टोन है जो हमने अचीव किया है प्लस इनफैक्ट जनरली आजकल आपको पता है पर्पस ऑफ लाइफ की भी बात होती है तो हम देखें कि हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे विजन की ब्यूटी है वो हमें पर्पज ऑफ लाइफ भी देता है पर्पज ऑफ जॉब भी देता है तो अलहमदिल्ला मीदान ग्रुप के साथ रहते हुए हमारा जो मकसद है वो यही है कि हर पाकिस्तान के अंदर जो है हर एक की जो फर्स्ट चॉइस है वो जो है वो शरीय कंप्लाइन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो बेसिक बोल्ड फीचर है मैं वो बता दूं अलमीदान इन्वेस्टमेंट के हमने लार्जेस्ट की बात कर ली है जो जो मेजर डिसीजन होता है फाइनेंशियल डिसीजन उसके अंदर क्रेडिबिलिटी बड़ी काउंट करती है क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेटिंग है अलमीदान इन्वेस्टमेंट की वो ए एम वन रेटिंग है और इट इज द हाइस्ट रेटिंग इन द इंडस्ट्री प्लस वी वर द फर्स्ट वन हु गॉट दिस रेटिंग ए एम वन प्लस जो ट्रैक रिकॉर्ड है हिस्ट्री की बात करूँ मैं अलमीदान म्यूचुअल फंड की तो वो तकरीबन टू पॉइंट हो गए हमें अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए इन एडिशन प्लस ये कि हम जो पेंशन फंड है वो भी इस वक्त हम जो है लार्जेस्ट जो है वो मैनेज करते हैं मीदान तहफुज पेंशन फंड इन टर्म्स ऑफ नीड ऑफ द इन्वेस्टर अगर आप देखें तो हमारे जो फैमिली ऑफ फंड्स हैं उसमें सारे फंड्स अवेलेबल हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टर की उस तरह के फंड अवेलेबल है इक्विटी में हमारे पास मीदान इस्लामिक फंड है बैलेंस में हमारे पास मीदान बैलेंस फंड है प्लस सेक्टर स्पेसिफिक फंड भी हमारे पास मीदान एनर्जी फंड इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूँ तो जो सबसे पॉपुलर इस वक्त जो फंड हैं वो ई टी एफ है मीदान ने जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी लॉन्च किया है फिर हमारे पास गोल्ड फंड भी मौजूद है पेंशन फंड की मैंने बात कर ली फिक्स इनकम साइड पे हमारे पास डिफरेंट फंड अवेलेबल हैं और इसके अलावा भी रिसेंटली हमने कुछ फिक्स टर्म प्लान भी जो है वो लॉन्च किए हैं जो थोड़ा सा एक मिथ है मार्केट में म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली मार्केट ये समझती है कि जी जब म्यूचुअल फंड आते हैं तो उससे भी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड में हो रही होती है बट ऐसा है नहीं अगर आप ये स्लाइड देखें तो इसमें जैसे दुनिया में यूनिवर्सल फॉर्मूला एट हाई रिस्क हाई रिटर्न लो रिस्क लो रिटर्न तो हमें रिस्क के हिसाब से रिटर्न के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अगर कोई लो रिस्क साइड पे जाना चाहता है तो हमारे पास मनी मार्केट फंड अवेलेबल है तो करंटली मैं अगर बात करूँ मनी मार्केट फंड में हमारे जो रिटर्न चल रहे हैं अराउंड फिफ्टीन के रिटर्न चल रहे हैं फिर इसी तरह बैलेंस फंड भी हमारे पास अवेलेबल है हाई रिस्क में मैं अगर बात
अच्छा हाउ म्यूचुअल फंड ऑपरेट मैं इसको आसान अल्फाज में बता देता हूँ ऑब्वियसली जिस तरह हर चीज के लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है इसी तरह म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को जो है जो आपके रिस्क कैपिटाइट है उसके हिसाब से जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं फिर जो भी रिटर्न आ रहा होता है वो फिर इन्वेस्टर्स को जो है पास ऑन कर रहे होते हैं अच्छा एक और जनरली मिथ है अगर हम देखें मार्केट के अंदर के लोग कहते हैं कि जो डायरेक्टली अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड बट जनरली अगर हम देखें जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे होते हैं तो आपको एक तो प्रोफेशनली मैनेज अकाउंट मिल रहा होता है डाइवर्सिफिकेशन का एक आपको एडवांटेज मिल रहा होता है कहते हैं कि जी डोंट पुट ऑल योर एग्ज इन वन बास्केट तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रही होती है लिक्विडिटी का आपको एडवांटेज होता है फिर बहुत ही सिंपल और इजी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके अलावा प्लस आप जब चाहें अपनी एसेट एलोकेशन को अपने हिसाब से अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप जो है चेंज भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन भी देखें तो वो लो है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अनलेस के अगर आप फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली स्टॉक में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं होती है तो जब अवेलेबल है आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर तो आप उसकी उनके थ्रू इन्वेस्ट करें ताकि आप बेटर रिटर्न्स जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो है वो ले सकें अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड बिकॉज हम अभी कनाडा मार्केट की बात कर रहे हैं तो कनाडा मार्केट में अगर हम देखें मैं अगर आज की कैनेडियन मार्केट की बात करूँ जो इन्फ्लेशन चल रहा है तो कैनेडियन मार्केट का वो अराउंड सेवन का है और जो इस वक्त स्टॉक मार्केट है कैनेडा कैनेडा की उसमें हम देखें जो लास्ट टेन ईयर का जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स रहे हैं वो सिक्स टू सेवन परसेंट रहे हैं फिक्स इनकम के थ्री परसेंट रहेंगे मैं डॉलर बेस्ड रिटर्न की बात कर रहा हूँ बट अगर आप इसमें देखें जो के सी हंड्रेड इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इसका जो ट्वेंटी ईयर्स का रिटर्न है वो अराउंड नाइन रहेगी मैं डॉलर बेस्ड रिटर्न की बात कर रहा हूँ उसके अलावा अगर आप एम वर्ल्ड की रिटर्न देखें वो फाइव का एम वर्ल्ड बेसिकली मॉर्गन स्टैन लेकर इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 23 डेवलप जो कंट्रीज हैं उनकी जो इक्विटी परफॉर्मेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है फिर इस तरह आप एम एस सी आई फ्रंटियर मार्केट को भी देखें तो उसका रिटर्न अराउंड 3.5 परसेंट का एवरेज रहा है और एम एस सी आई अगर हम इमरजेंट मार्केट की बात करें तो अराउंड रिटर्न जो है वो टू परसेंट का रहा है तो के सी हंड्रेड इंडेक्स ने ट्वेंटी ईयर्स में यानी लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म किया है जितने भी इंडेक्स हैं मॉर्गन स्टेनले के तो ये एक आपको एडवांटेज देता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट कि अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक में तो आपको लॉन्गर रन में मैं मैं लॉन्गर रन को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि स्टॉक की मार्केट मार्केट की इन्वेस्टमेंट हमेशा सूटेबल उसी वक्त होती है कि जब आप लॉन्गर रन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो एटलीस्ट मिनिमम फाइव टू टेन ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे जब आपके लिए बेनिफिशियल होती है तो उसमें आप जो है रिटर्न जो है आप अच्छे अर्न कर सकते हैं सेम इस स्लाइड में अगर आप देखें जो मीदान इस्लामिक फंड है विजेत आर फंड उसमें अगर हम देखें लास्ट ट्वेंटी ईयर्स का रिटर्न जो है पी में अराउंड सिक्सटीन कर रहा है जो अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं लाइक गोल्ड 16.2 परसेंट टेन ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अगर हम रिटर्न देखें 11.1 परसेंट है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो जनरली पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है उसमें uh, 10.8 परसेंट का रहा है इन्फ्लेशन जो है पीरियड में 9.9 है तो इसमें भी अगर आप देखें जो मीजान इस्लामिक फंड है उसने जो है वो आउट परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इसमें अगर देखें तो इस स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बिकॉज वो आपसे रिलेट करती है कि डॉलर बेस्ड रिटर्न जो है इसमें जनरली हम देखें ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ये कहते हैं कि जी जो डेप्रिशिएट हो जाती है करेंसी तो हमें वो फायदा नहीं मिलता लेकिन इसमें आप देखें ट्वेंटी ईयर्स में अगर मैं मीजान इस्लामिक फंड का रिटर्न देखूँ वो एट का रहा है जैसे में और इस पीरियड में इन्फ्लेशन अगर हम देखें ट्वेंटी ईयर्स में टू पॉइंट रहा है तो आज की मैं अगर बात करूँ अगर इन्फ्लेशन की कैनेडा की वो सेवन का रिटर्न है तो आपको एटलीस्ट थ्री टू फोर परसेंट का जो है वो बेनिफिट स्टिल मिलता है बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सबसे पहले आप इन्फ्लेशन को बीट करें उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलता है वही आपका इफेक्टिव रिटर्न होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये स्लाइड भी बता रही है जो फैक्ट एंड फिगर बता रहे हैं कि अगर आप लॉन्गर रन में स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर लेते हैं थ्रू मीदान इस्लामिक फंड तो आपको रिटर्न जो है वो बेहतर मिल सकते हैं ये की एट्रीब्यूट ऑफ मीदान फैमिली फंड ये मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है मैं ज्यादा टाइम इस पर लूंगा नहीं मैं डायरेक्टली रोशन डिजिटल अकाउंट पे आऊंगा इसमें मैं इरफान साहब एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा जब हमने पहला एक वेबिनार आपके साथ किया था तो उस वक्त हमने माइलस फोन अचीव किया था रोशन डिजिटल अकाउंट में म्यूचुअल
एक और प्रोडक्ट लॉन्च की है वो लास्ट वीक हमने लॉन्च किया इसका भी टेस्टिंग फेज चल रहा है पेंशन फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज जनरली होता ही है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो है उनके पास कोई पेंशन फंड के हिसाब से या उनकी लॉन्ग टर्म सेविंग के हिसाब से जो है कोई प्रोडक्ट होती नहीं तो अभी हमने लॉन्च कर दी है तो इसमें भी हम अच्छे इनफ्लोज देखेंगे तो ओवरऑल जो स्टेट बैंक की सपोर्ट रही है इसके अंदर चाहे रोशन डिजिटल अकाउंट हो या फिर पेंशन फंड हो इन दोनों के अंदर अलहमद हमने जो है अच्छे इनफ्लोज देखे हैं इसकी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है माइलेज स्टोन हमने 500 मिलियन का रिसेंटली क्रॉस किया है वाई इन्वेस्टिंग एंड मीजान रोशन डिजिटल अकाउंट इस पर मैंने आपसे बात की ऑब्वियसली रिटर्न्स अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी है प्लस अगर आप फिक्स इनकम में जाना चाह रहे हैं तो फिक्स इनकम में भी इस वक्त रिटर्न हमारे अराउंड फोर्टीन टू फिफ्टीन परसेंट के रिटर्न है तो अगर आप हाई रिस्क प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहते तो आप लो रिस्क प्रोडक्ट भी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है हाउ टू ओपन अलमीदान रोशन डिजिटल अकाउंट ये बड़ा ईजी प्रोसेस है इसमें हमारी आप वेबसाइट है अलमीदान ग्रुप डॉट कॉम आप इसको थ्रू भी जा सकते हैं प्लस मीदान बैंक की वेबसाइट पे भी जो है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मौजूद है वहां से आप इजिली जो है इन जस्ट सम क्लिक्स यू कैन ओपन योर रोशन डिजिटल अकाउंट इसके अलावा ये रोशन डिजिटल अकाउंट आप मीदान की अलमीदान की ऐप है उसके थ्रू भी जो है उसको डाउनलोड करके आप अपना जो है अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं अच्छा एक और जो फीचर है हमारी ऐप का उसमें आपने अगर मार्केट वॉच देखना है आपने स्टॉक्स को फॉलो करना है या आपने रिसर्च करनी है तो वो भी फीचर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप, आपका अगर अकाउंट ओपन होगा अलमीदान की ऐप के थ्रू तो आप इन चीजों को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं इन दी एंड और जो मेरी लास्ट प्रेजेंट स्लाइड है उसमें मैं ऑब्वियसली अगर आपने कॉन्टेक्ट करना है तो मीदान बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू और मीदान ग्रुप के डॉट कॉम के थ्रू भी आप कर सकते हैं इसके अलावा जो भी आपके सवाल हैं रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड या अलमीदान इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप हमारी वेबसाइट पर आके भी बता सकते हैं क्योंकि इस वक्त शायद मेरे ख्याल में हम क्यू एन ए सेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन अदरवाइज जो है आप ई मेल भी कर सकते हैं ताकि हम आपको जो है जो भी आपके सवाल हैं उसको हम ईजिली जवाब दे सकें तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू ऑल ऑफ यू जी रज साहब ओवर टू यू थैंक यू वेरी मच तरहा और अब हम अपने आज के इस इवेंट के अख्तामी मराइल की तरफ आ रहे हैं और एक बार फिर ये बताते हुए कि अलहमदिल्ला इस प्रोडक्ट को सितंबर में यानी इसी महीने में दो साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और दो साल में ये बैंकिंग इंडस्ट्री का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन चुका है और अभी बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी अकाउंट्स नहीं खोले अभी भी अवेयरनेस का ये जो सिलसिला है ये जारी है और कोशिश हमारी यही है कि इस अवेयरनेस के सिलसिले को जारी रखा जाए सवाल जो थे वो काफी हद तक हमारे टीम ने आंसर कर दिए हैं लेकिन इरफान अली साहब की तवज्जो में एक जानब बस मबदूल कराऊंगा मैं जितने भी हमने पिछले वेबिनार्स किए उनमें एक सवाल लाजमी तौर पर आता था कि क्या होगा अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई अगर नई गवर्नमेंट आ गई तो इस प्रोडक्ट का क्या होगा और आई थिंक आज और बल्कि पिछले कई महीनों से हम इस प्रोडक्ट पर मुसलसल काम कर रहे हैं जो कि इस चीज की तरफ इशारा करता है कि किसी गवर्नमेंट की चेंज से इस प्रोडक्ट के इस्तेकाम का कोई ताल्लुक नहीं है अलहमद ला ये प्रोडक्ट नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी के लिए है और जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि सॉबरन गारंटी के साथ है लिहाजा आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकिन आज चूंकि हम चैरिटी के हवाले से भी बात कर रहे हैं तो आई वुड अर्ज ऑल पाकिस्तानी टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प दो पाकिस्तानी हुआ इन नीड क्लोजिंग पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि इज एक्सीलेंसी जंजुआ साहब अगर कुछ क्लोजिंग कमेंट्स करना चाहे बिफोर वी मूव टू इरफान सिद्दीकी साहब जी रज साहब बहुत शुक्रिया और बाकी साहिबान पैनलिस्ट का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें आगाह किया सिचुएशन से तो मेरी बस दरख्वास्त सबसे यही है कि वतन अजीज बुला रहा है आप सब हम सब मिलके इस पुकार पे लबैक कहें इन रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए से पैसे भेजें अपने जो फ्लड अफेक्टेड बहन भाई हैं उनकी मदद करें और एक दुनिया को एक यूनाइटेड स्टैंड हम दें 
दिखाएं कि हम इस काबिल हैं हम एक जिंदा कौम हैं और हम इन इस मुसीबत पे काबू पा के तरक्की की राह पे कामजान होंगे तो आप सबका बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच इरफान सदीक साहब आपकी तरफ से अगर कुछ क्लोजिंग कमेंट्स राइट थैंक यू रजा आई uh, थिंक जो मेरे जहन में भी आया है ये कि uh, हर चीज के एंड पे एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए और यू uh, नो you know, हम ये डेढ़ घंटे का जो वेबिनार अटेंड uh, करने बाद कभी कभार हम परस्पेक्टिव लूज कर जाते हैं कि यार वो अमजद साकिब साहब की बड़ी अच्छी तकरीर थी इरफान साहब ने भी बड़ा अच्छा बोले एम्बेसडर साहब की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा मजा आया अब चले चल के कहीं पार्टी करते तो वो भूल गया कि हम आए किसके लिए थे तो आई थिंक आज हम तहिया ये करें और अहद करें अपने साथ के अब कैनेडा में तो मेरे खास अभी दिन के साढ़े बारह बजे हैं तो यू होल फुल डे अवेलेबल विद यू एंड दैट टू वर्किंग डे तो मैं इतफाक से दो महीने पहले कैनेडा में था तो मैंने बहुत लोगों को परसुएट किया कि भाई आज अकाउंट खोलें और वो खोल भी रही है उन्होंने जो मुझे मैं श्योर था कि अगर नहीं करते तो वो नहीं खोलते वो तो हम अभी अगले दस घंटे इस्तेमाल करें और प्लीज गेट ऑन टू योर कंप्यूटर इन आपको फोर्टी आवर्स में अकाउंट हो जाता है मिजान बैंक का आपको कॉल सेंटर नंबर भी अवेलेबल है कि कोई मसला हो तो हैंड होल्डिंग हो जाएगी आर डी सेंटर से तो ओपन एन आर डी अकाउंट आई वुड इनकरेज एटलीस्ट कि आप कम अज कम दो और पाकिस्तानी को लेकर आए जो कि आर डी अकाउंट खोलें जब आर डी अकाउंट खुल जाएगा तो उसमें डॉक्टर अमजद साकिब साहब की की अकूत या मिजान में तला अजमर साहब ने जो आपको बताया उसमें इन्वेस्टमेंट हो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट हो या वट एवर यू वॉन्ट टू डू वो सब एक शुरुआत होती है अकाउंट ओपनिंग से तो प्लीज डू ओपन दी अकाउंट और एक मेरी नजर में ये है कि हम सब पाकिस्तानीज हैं आप बाहर रह रहे हैं तो क्वाइट फ्रेंकली आपका बर्डन टू सर्टन एक्सटेंट हम भी उठा रहे हैं कि वो यहाँ की कुछ जो मुश्किल होती है हमें हमें सहना पड़ता है तो एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर सेविंग यू शुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज नाउ ऑफरिंग एक्सेलेंट रिटर्न और जिस तरह तलह ने बताया कि हमारे जो रिटर्न भी रहे हैं और म्यूचुअल फंड बीन बेटर देन दर्ल्ड एवरेजेस so there's no reason why we should not at least allocate 25% of our savings jo ke allah taala ne hame diya hai into our homeland to so, uh, mizan ke bare mein sirf ek aur cheez main aapko aur bata dun ke mizan mashallah jo humne shuru kiye the 25 saal pehle main main khud hi shuru maine kiya tha to us waqt ye tha ki ye bank chalega nahi chalega islamic banking kon karega nahi karega aaj humne dekhe sai banking kya pahunchi hui hai aur mashallah ab wo 32वें number se we are among the top 5 banks in, in the country और आर डी ए में लाइक सेट वी आर नंबर वन तो दूसरा शरिया कम्पलाइंस में फाइनली साहब ने खासा एम्फेटिकली बताया है उस एम्फेसिस के पीछे जो है वो हमारे शरिया बोर्ड इज हेडेड बाय हजरत मौलाना तकीफ मानी साहब हु इज द वर्ल्ड नंबर वन लीडिंग अथॉरिटी इन इस्लामिक फाइनेंस नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो होल्ड है इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे आउटसाइड पाकिस्तान इज फिनल तो हम तो पाकिस्तान में रह के अंडर एस्टिमेट करते हैं लेकिन जब बाहर देखें तो पता चलता है कि आपके पास एक हीरा मौजूद है जो कि इस्लामिक फाइनेंस को दुनिया को बताता है कि किस तरह काम करना है तो ही इज बीन आर फाउंडिंग चेयरमैन ही कंटिन्यूज टू बी आर चेयरमैन हम दारूम अक्सर जाते रहते हैं उनसे नसीहतें भी लेते हैं कभी कभार गुस्सा आता है उनको तो डांटते भी हैं वो हमें लेकिन उस होल प्रोसेस में हमें उन्होंने डगर पर रखते हुए तो अलहमद You know, के स्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में ज्यादा ज्यादा बड़े लाइक रजा साहब सेट या इरफान साहब ने कहते कि स्टेट बैंक का हदफ ये है कि अभी जो अठारह परसेंट है वो तीस परसेंट पे आ जाए और इन शाला तीस परसेंट पे जो आएगी तो दैट मीन मार्केट साइज हमारी तकरीबन डबल हो जाएगी तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस प्रोसेस वुड बी वेरी वेल रिसीव एंड आई थिंक आखिर में विद दुआ के अल्लाह तब सबको बरकत दे पाकिस्तान में पाकिस्तान को बरकत दे वी आर going through some uh, difficult times to hame allah taala is mushkil se bhi nikale hum i think allah taala se hame maafi bhi mangni chahiye ki hamare bahut sari cheeze in line hoti nahi hai to maybe you know that's some fault lies somewhere else as well to wo bhi hum apne aap ko kuch usme islah kare aur inshallah pakistan ko badhta hua dekhe inshallah to thank you so much everybody and jazakallah khair and take care of yourself assalam alaikum थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल अपना बहुत ख्याल रखिएगा असला पाकिस्तान जिंदाबाद